ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நீங்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்த மாதிரியே டிஎன்பிசிலேருந்து ஒரு சூப்பரான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு இந்த ஜாபுக்கான சேலரி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி நூறுலேருந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஒம்பதாயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க சூப்பரான சேலரினே சொல்லலாம் இது என்ன ஜாபு யார் யாரெலாம் எலிஜிபிள் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்ளை பண்ண லாஸ்ட் டேட் என்ன போன்ற பல தகவலை பற்றி தான் நாம் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வரைங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூட விருப்பம்ல இதுதான் இந்த ஜாபுக்கான அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் இதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு வந்த டேட் வந்து ஃபிஃப்டீன் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி சப்மிட் பண்ண வேண்டிய லாஸ்ட் டேட் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இது எந்த மாதிரி போஸ்டிங் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் கிளாஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற போஸ்டிங்க்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு தான் நடக்கும் அதாவது சிபிடி மெத்தடு படி தான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் வார்னிங் அப்படின்ட்டு இந்த பர்டிகுலர் ஜாபுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எப்படி செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்யூர்லி மெரிட் பேஸ்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்ளிகன்ஸ் தான் சோலோ ரெஸ்பான்சிபிள் இஃப் இட் இஸ் எனி இஷ்யூ அப்படிங்கிறதையும் தெல்ல தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ அப்ளிகன்ஸ் ஷால் மேனிட்ரி அப்லோட் த சர்டிஃபிகேட் அவங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் மேனிட்ரியாக அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸு இன்ஃபர்மேஷன் கைட்லைன்ஸ்லாம் கிளியராக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணுங்க சப்போஸ் நீங்க அதில் ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க வந்து உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ நீங்க எங்களைய கொஸ்டின் கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறதையும் இனிஷியலாகவே தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த பாயிண்ட்ஸ் அடிஷ்னலாக இருக்கு இதை நீங்க கோத்ரூ பண்ணனீங்கனாவே உங்களுக்கான கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த ஜாப் ஓரியன்டாக உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு இங்கே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்படின்ட்டு சப்போஸ் நீங்கள் இப்போ தான் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் வந்து அப்ளை பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இனிஷியலாக பே பண்ணணும் இந்த ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து வேலிடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சப்போஸ் இன்றைக்கி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்றைலேருந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து வேலிடு வேகன்சி டீடெயில்ஸ் பார்த்தோம்னா எந்த மாதிரி போஸ்ட்டு கால் ஃபார் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் கிளாஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற போஸ்ட்டு கால் ஃபார் பண்ணியிருக்காங்க எந்த சர்வீஸ் கீழே வருது அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ட்ரெசரிஸ் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் சர்வீஸ் நம்பர் ஆஃப் வேகன்சிஸ் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இன்க்ளூடிங் செவன்டீன் கேரிட் ஃபார்வர்டு வேகன்சிஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான ஸ்கேல் ஆஃப் பே வந்து மாத சம்பளமாக ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஒம்பதாயிரத்தி இரநூறு வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து லெவல் டுவெண்ட்டி த்ரீ ரிவைஸ்டு ஸ்கேலும் சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேகன்சிஸ் வந்து அதை பற்றி எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல பட் ஆல்சோ எங்கெங்கே வேகன்சி இருக்கோ அங்கெல்லாம் நாங்கள் இதிஸ் பர்டிகுலர் போஸ்டிங்கை வந்து நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவோம் அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து மறுபடி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இம்பார்ட்டன்ட் டேட்ஸ் அண்ட் டைம்னு பார்த்தா இதில் வந்து டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்மளுக்கு வந்த டைம் நேற்று அதாவது ஃபிஃப்டீன் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ லாஸ்ட் டேட் ஃபார் சப்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து தேர்ட்டின் எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ண அப்ளிகேஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ஒரு சில டைம் கொடுத்துருக்காங்க பதினெட்டு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபது எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நீங்கள் சப்மிட் பண்ண அப்ளிகேஷனை செக் பண்ணி அதில் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸில் வந்து டேட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேப்பர் இருக்குது பேப்பர் ஒன் வந்து சப்ஜெக்ட் பேப்பர் அதாவது காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி பிஜி டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் இருக்கும் பேப்பர் டூ வந்து ரெண்டு கேட்டகரைசேஷன் இருக்குது பார்ட் ஏ பார்ட் பி அப்படின்ட்டு பார்ட் ஏ தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு பார்ட் பி ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான டேட் அண்ட் டைம் வந்து ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் வந்து பேப்பர் ஒன்றுக்கு வந்து எயிட் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ நைன் தேர்ட்டிலேருந்து டுவெல் தேர்ட்டி வரைக்கும் பேப்பர் டூக்கு வந்து எயிட் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டூ தேர்ட்டிலேருந்து ஃபைவ் த
ஃபார் பர்சன்ஸ் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி அப்படின்னா அவங்களுக்கு டென் இயர்ஸ் வரைக்கும் ஏஜ் கன்சஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அப்படின்னா அவங்க மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்குள்ள தான் இருக்கணும் தி அபோ மென்ஷன் ஏஜ் கன்சஷன் வில் நாட் அப்ளை டு தி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அப்ளிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஸ் ஆன் ஃபிஃப்டீன் செவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ படி அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் கிளாஸ் த்ரீ போஸ்டிங்கு மஸ்ட் ஹேவ் பாஸ்ட் தி ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் கனெக்டட் பை இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சார்ட்டட் அக்கௌண்ட்ஸ் இல்லைனா காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் அவங்க எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து வச்சிருக்கோணும் இவங்க வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பர்டிகுலர் போஸ்டிங்கு எலிஜிபிள் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ இட் ஷுட் பி ஃபாலோட் பை டென்த்து டுவெல்த்து பேச்சுலர் டிகிரி ப்ளஸ் பிஜி இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி தான் அந்த பர்டிகுலர் சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற இன்ஸ்டியூட் வந்து அவங்க டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் அவங்க சொன்ன எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கீழே இல்லாமல் நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ரிஜெக்ட் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் விஷன் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ ஆர் பெட்டர் சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து ஃப்ரம் டிஸ்கிரிப்ட் ஃபார் எக்ஸிகூட்டிவ் போஸ்ட் சப்போஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட் கவர்மெண்ட் ஐ ஹாஸ்பிட்டலில் எடுத்து அப்லோட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் நாலேஜ் இன் தமிழ்னா கேண்டிட் ஷூட் போஸ்ட் அடிக்கேட் நாலேஜ் இன் தமிழ் அடுத்து பாயிண்ட் ஃபீஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் வந்து ஆல்ரெடி சொன்னதான் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனாக வந்து பே பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் இந்த இதுக்கான எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷுட் பி பெய்ட் அட் த டைம் ஆஃப் சப்மிட்டிங் த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஸோ இரநூறு ரூபாய் வந்து இனிஷியலாக நீங்கள் பே பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் யார் யாருக்கு அப்படின்னா ஷெட்யூல் கேஸ்ட் ஷெட்யூல் கேஸ்ட் அருந்தது யாருக்கு வந்து ஃபுல் எக்ஸம்ஷன் எஸ்டி பீப்புளுக்கு ஃபுல் எக்ஸம்ஷன் மோஸ்ட் பேக்வேர்டு கிளாஸஸ்க்கு வந்து த்ரீ ஃப்ரீ சான்சஸ் பேக்வேர்டு கிளாஸஸ்க்கு வந்து த்ரீ ஃப்ரீ சான்சஸ் எக்ஸ் சர்வீஸ் மனுக்கு டூ ஃப்ரீ சான்சஸ் பர்சன்ஸ் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டினா ஃபுல் எக்ஸம்ஷன் டெஸ்டிடியூட் விடோவுக்கு வந்து ஃபுல் எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கிளியராக கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்து பாயிண்ட் பக்கமாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதெல்லாம் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இனிஷியலாக ஃபீஸ் ஓரியன்டாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்டாக மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு விதமாக நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ணலாம் ஒன்று வந்து நெட் பேங்கிங் இல்லை கிரெடிட் கார்டு இல்லை டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி பே பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா பேங்க்குக்கு போய் டிமாண்ட் டிராஃப்ட் எடுத்து அதட் பர்டிகுலர் அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் சார்ஜ் வந்து கொடுக்கலாம் கன்சஷன் அப்படின்ட்டு ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் கோ த்ரூ பண்ணிங்கனாவே இதோட டீட்டெயில்ஸ் என்ன அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் பட் இது வந்து அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டாக ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் அப்ஜெக்டிவ் டைப் சிபிடி மெத்தடு அண்ட் ஓரல் டெஸ்ட்டுக்கு எது மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டில் வந்து பேப்பர் ஒன் சப்ஜெக்ட் பேப்பர் வந்து பிஜி டிகிரி ஸ்டாண்டர்டில் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அது வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி ஒரு இடத்தை தான் கேட்பாங்க மூணு மணி நேரம் நடக்கும் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்ட் பி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் இருந்து செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸும் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் டோட்டலாக த்ரீ ஹவர்ஸ் நடக்கும் இந்த டெஸ்ட் மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் ஸோ கட் ஆஃப் மினிமம் கட் ஆஃப் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து எஸ்சி எஸ்டி பிசி எம்பிசி மக்கள்லாம் எடுத்துருக்கோம் டூ நாட் ஃபோர் ஃபார் அதர் தேன் தட் தீஸ் கம்யூனிட்டி நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூ அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மார்க்ஸ்க்கு திஸ் பர்டிகுலர் போஸ்டிங்கான டெஸ்ட் வந்து நடக்கும் இதில் நோட்ஸ் அப்படின்ட்டு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா பேப்பர் ஒன்றில் அந்த எலிஜிபிலிட்டி மார்க் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் பேப்பர் டூவை வந்து கரெக்ஷனுக்கே எடுத்துக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னொரு பாயிண்ட்டு கொஷின் பேப்பர் தமிழ் அண்டு இங்கிலீஷ் ரெண்டுலேயுமே வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் நாட் பர்மிட்டட் டு கேரி எனி எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் செகண்ட
நடக்கும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதோட சென்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஒன்லி இன் சென்னை ஜீரோ ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன்லி அப்படின்ட்டு சென்னை லொக்கேஷனுக்கான கோடு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்ட்டு ஹூ ஆர் ஆல் தி சர்வீஸ் ஆஃப் இந்தியன் யூனியன் அப்படின்ட்டு நிறையா பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கோத்ரூ பண்ணிங்க அதே மாதிரி டிக்ளரேஷன் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷனாக பர்சன் ஸ்டடி இன் தமிழ் மீடியம்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அக்கார்டிங் டு தி ஆக்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி படி தமிழ் மீடியமில் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறையா பெனிஃபிட் இருக்கு திஸ் பர்டிகுலர் போஸ்டிங்க்கு வந்து அப்ளை பண்ண ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ நல்ல சேலரியும் கூட தட் டூ தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் வந்து இதுக்கான வேகன்சி இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பர்டிகுலர் ஜாப்பை அதர் இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நிறைய பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்ளிகன்ஸ் ஷுட் என்ஜியூ தி எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன் த மெமோரண்டம் ஆஃப் அட்மிஷன் தட் இஸ் ஹால் டிக்கெட் ஃபார் எலிஜிபிள் அப்ளிகன் வில் பி மேட் அவைலபிள் இன் தி வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் டாட் இன் அப்படிங்கிறது லிங்க்கில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அப்ளிகன் ரெக்யரிங் கிளாரிஃபிகேஷன் அப்படின்னா கான் காண்டாக்ட் அப்படின்னு ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மொபைல் ஃபோன்ஸ் அண்ட் அதர் ஆர்டிகல்ஸ் வந்து பேண்ட் இன்சைட் தி எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் அப்படின்ட்டு அதுக்கான செட்டை இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நெக்ஸ்ட் அன்ஃபேர் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி ப்ரோஹிபிட்டட் கண்டக்ட் அந்த எக்ஸாமினேஷன் ஹால் இதெல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் அதையும் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிக்கிங்க ஹவு டு அப்ளை அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு திங் கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஎன்பிஎஸ்சி டாட் ஜிஓவி டாட் இன் வெப்சைட்டில் இல்லைனா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் உங்களுடைய ஆதார் லிங்க் பண்ணி இனிஷியலாக ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பே பண்ணி நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அந்த அதில் சொன்னதான் அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த டேட்லேருந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் வேலிடு நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்ட்டு இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருக்காங்க சப்போஸ் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணி ஆன்லைனில் ஃபில் பண்ணி அப்ளை பண்ணால் மட்டும் போதும் அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நீங்கள் அஃபீஷியலாக அட்ரஸுக்கு வந்து ஹார்ட் காப்பி வந்து சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நெசசரி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க லாஸ்ட் டேட் ஃபார் சப்மிஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் வந்து தேர்ட்டீன் எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டில் லெவன் ஃபிஃப்டி நைன் பிஎம் வரைக்கும் நீங்கள் உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை வந்து ஃபில் பண்ணலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க எதுக்குள்ள அப்படின்னா எயிட்டீன் எயிட் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி டூக்குள்ள வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணி ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டாக வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அன்னைக்கு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க டில் லெவன் ஃபிஃப்டி நைன் பிஎம் குள்ள சப்போஸ் அதில் ஏதாச்சும் கரெக்ஷன் இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்குள்ளே நீங்கள் அனுப்பிச்சு விட்டலாம் இவங்களே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஏதாச்சும் கரெக்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சிலபஸ் பார்க்கலாம் இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டன்சி அப்படிங்கிற சிலபஸ் வந்து யூனிட் ஒன் அக்கௌண்டிங்கு யூனிட் டூ ஆடிட்டிங் யூனிட் த்ரீ ஃபினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் யூனிட் ஃபோர் டாக்ஸேஷன் யூனிட் ஃபைவ் கமர்ஷியல் லா இண்டஸ்ட்ரியல் லா அண்ட் கம்பெனி லா யூனிட் சிக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் யூனிட் செவன் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் ஜென்ரல் யூனிட் எயிட் டெசிஷன் மேக்கிங் டெக்னிக்ஸ் யூனிட் நைன் பர்ஃபார்மன்ஸ் அவால்வேஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டூல்ஸ் யூனிட் டென் பிஸ்னஸ் வேல்யூஷன் அப்படின்ட்டு டென் யூனிட்ஸ் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி பேப்பர் டூ பார்ட் ஏ தமிழ் கேட்டகரியில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு டைப்ஸ் ஆஃப் சைட் ரீடிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொஷனில் தான் வந்து நாங்கள் கொஷின் கேட்போம் அதுவும் பத்தாம் வகுப்பு ஸ்டாண்டர்டு படி தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அகர வரிசைப்படி சொற்களை சீர் செய்தல் பிரித்தெழுதுகள் சேர்த்தெழுதுகள் விடை வகைகள் அலுவல் சார்ந்த கேள்விகள் இது மாதிரி பேச்சு வழக்கு குறில் நெடில் இருபொருள் தருக சரியான தொடரை தேர்ந்தெடுக்க இது மாதிரி அப்படின்ட்டு நிறையா கொடுத்துருக்காங்க பார்ட் பி ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் யூனிட் ஒன் ஜென்ரல் சயின்ஸ் யூனிட் டூ கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் யூனிட் த்ரீ ஜோக்ரஃபி ஆஃப் இந்தியா யூனிட் ஃபோர் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா யூனிட் ஃபைவ் இந்தியன் பாலிட்டி யூனிட் சிக்ஸ் இந்தியன் எக்கானமி யூனிட் செவன் இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட் யூனிட் எயிட் ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் சோசியல் பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அண்ட் ஆல்சோ யூனிட் நைன் வந்து டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு யூனிட் டென் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி த டூ டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ லிஸ்ட்
சர்டிஃபிகேட்டுக்கு நீங்கள் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து பர்டிகுலர் ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நெக்ஸ்ட் நான் நெக்ஸ்ட் த்ரீ அப்படின்ட்டு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது தான் அந்த ஐ ஓரியன்டான ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டுக்கு வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்ஜெக்டிவ் டைப்புக்கு அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணிங்கனாவே உங்களுக்கு கிளியர் கட் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிரும் பிஃபோர் கோயிங் டு ரைட் எக்ஸாமினேஷன் அனக்ஷர் ஃபோர் அப்படின்ட்டு டென்டேட்டிவ் டைம் லைன் ஃபார் த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்ட்டு லாஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் டேட் அப் டு விச் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வந்து தேர்ட்டின் எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்குள்ள நீங்கள் அனுப்பிச்சிரோணு அப்ளிகேஷன் கரெக்ஷன் வந்து எயிட்டீன் எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் வரைக்கும் சப்போஸ் அந்த கரெக்ஷன்ஸில் வந்து ஏதாச்சும் நீங்கள் ஃபர்தராக அப்லோட் பண்ணணும் ரீ அப்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நைன் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு பப்ளிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் சிபிடி ரிசல்ட் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ரிசல்ட் வந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூக்குள்ள வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ஆர் ஓரல் டெஸ்ட் வந்து ஜான்வரி டுவெண்ட்டி த்ரீல கவுன்சிலிங் வந்து ஜான்வரி டுவெண்ட்டி த்ரீல நடக்கும் இதெல்லாம் தான் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் கிளாஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற போஸ்டிங்கான டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் டெஃபினட்டாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் இது எனக்கு தேவையில்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா தேவையானவங்களுக்கு மறக்காமல் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிடுங்க மீண்டும் இன்னொரு நாள் இது மாதிரி சுவாரஸ்யமான இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மஞ்சள் மாநகரமைந்த சிவா